celebrando con ustedes. ¿Qué celebramos el día de hoy? La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Y no sé si es porque es muy temprano, pero los veo como que estamos un poquito más anonimados. Vamos a regalarle al hermano que está hablado o a la hermana que está hablado una sonrisa porque estamos contentos. No los que están atrás, no tenemos a nadie al lado los que están atrás. Una sonrisa porque estamos contentos, ¿verdad que sí? Es una de las, es una de las es una de las pocas iglesias que he conocido que la mayoría están desde temprano desde las 6 de la mañana sí, sí. yo pensaba yo pensé que iba a hablar más de este lado pero ahora lo acabo gracias a Dios por ello si alguien podría estar en el atri Ya leímos la palabra del Señor en Juan 20 del 1 al 18 Y ya recordamos bien y comentamos el por qué estamos aquí Porque hoy celebramos con gozo la reflexión del Señor Jesús pero yo quisiera que cada uno de ustedes me, eh, me dijera, levantara su mano. He trabajado con los niños y siempre les he comentado que hay dos diferentes eh, palabras que podemos usar cuando hablamos de Jesús. La mayoría de las personas conoce, ha escuchado de que Jesús nació, de que Jesús vino y de que Jesús murió y resucitó con nosotros. Yo creo que si vamos allá afuera... Y preguntamos, la mayoría de las personas sabe, o me equivoco, la mayoría de las personas sabe, pero podemos decir que muy pocas reconocen que Jesús nació, que Jesús murió en la cruz por ellos y resucitó por ellos. ¿Es así? ¿Quién de nosotros que estamos aquí ha reconocido a Jesús? que murió en la cruz por sus pecados. Amén. Amén. Levante su mano. Amén. Toda la... Los que... Toda la Bien alto. Gracias a Dios por ello, gracias a Dios por ello. Entonces, podemos estar con mucho gozo viendo y recordando que Jesús resucitó un día como hoy y que, pues, y que sabemos que a través de su resurrección nos trajo muchas bendiciones y muchas promesas si estuvieron aquí hace dos años pueden, es la parte segunda del mensaje de hace dos años en verdad. muchas promesas que tenemos a través de Jesús y que yo no puedo disfrutarlas o no puedo verlas vivido conocerlas, si Jesús no hubiera resucitado, o me equivoco ¿cuántas personas ustedes conocen que han resucitado? ¿alguien puede decirme alguna? Jesús. 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 Solamente Jesús. Y por eso puedo decir que las cosas que Él habló y que Él, y que él dijo, lo que Él prometió, se va a cumplir si, hubiera, si no hubiera resucitado. No. Pero como resucitó, puedo decir que sí, las puedo disfrutar. Sí, las puedo tener. Esas promesas que Él hizo para mí. ¿Alguien sabe más o menos cuántas promesas tenemos? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Fuerte? 1.600. 1.600. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 2.500. ¿Quién da más? 8.000. Pero bueno, quiero decirles que la Biblia habla de 8.810 promesas que tiene Jesús y que no están divididas. Pues, eh, es decir, tu 5, tu 2, tu 3 entre todos los creyentes sino esas 8810 promesas son para cada uno de nosotros para mí son las 8810 promesas 
que tengo, que tengo la plena seguridad de que son para mí. Y esa seguridad me la da porque él vive. Porque si no, no estuviera seguro. Vamos, entre todos, quiero que al menos mencionemos 20 promesas que tenemos. Para que despertamos. ¿Alguien me dice una promesa? Y de eterna, ¿alguien más? A la salvación y la vida eterna, ajá. ¿Qué más? Siempre estará con nosotros. Tiene una morada especial para nosotros. Te decía alguien más. Y a los cuatro. Que nada nos va a faltar. Y todo lo puedo decir que me fortalece. ¿Qué más? Vamos a vernos para que podamos despertar al menos 20. ¿Cuántas llevamos? 6. Falta 14. Y son 8810, ¿eh? Nada más quiero 20. ¿Quién más? ¿A salud, hermana Dina? No, lo que pida en el nombre de Todo lo que pida con mi nombre. ¿Será? ¿Qué más? Otra pregunta. Llevamos 8. No sé que menos no está esperando hacia allá arriba, ¿eh? ¿Ah? Todo lo que pidamos, ya lo mencionamos, ¿eh? ¿Nos va? Cielo nuevo, cielo nuevo y tierra nueva, ¿a dónde vamos a morar? ¿A dónde vamos a morar? Ya también lo mencionaron. ¿Qué dice el Salmo 23? Que nos dé salud. Salmo 23, ¿verdad? ¿Y nada? ¿En lugares? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Que tú estarás conmigo. ¿Qué dice Josué 9? Mira que caminando con tu fuerte y seas valiente, no temas ni desmayas, porque que vas a quiera que fueres. Entonces, son ejemplos de esas promesas que el Señor nos ha dado y que podemos disfrutar. Y que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo podremos disfrutar a través de su resurrección. ¿Y estoy feliz por ello? Amén. ¿Estoy feliz por ello? Amén. Sí, porque las tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? para corresponder a lo que Jesús me ha dado. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué voy a hacer? Aparte, ya he creído, pero ¿qué me toca a mí hacer? Y solamente les voy a mencionar tres cosas. Son muchas cosas, pero solamente tres. Cuando estemos en el desayuno, usted se va a acercar y va a decir, hermana, yo apunté y tengo esas tres cosas que voy a hacer. Y va a tener un tema. Igual para los niños, para que no nos estemos por ahí, se nos cambie el sueño. Solo son tres cosas. La primera, quiero que leamos primera de Tesalonicenses 5, 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Esa es la primera cosa que yo voy a hacer para corresponder al Señor por las promesas que puedo disfrutar. ¿Qué dice todos juntos? Está muy chiquito, dice. Dad gracias por todo, todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice entonces? Dad gracias a todo. Dad gracias a todo. Dice, da gracias. Hermanos, hay que aprender a ser agradecidos. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. Aparte dice, solo en los momentos de felicidad. No. Dice, en todo momento, en todo. Cuando decimos por ahí, estoy en las buenas y en las malas. malas. En la salud y en la... En todo tiempo debo de darle gracias a Dios por lo que Él me da, por lo que Él me permite hacer. En ocasiones pensamos que son nuestras fuerzas. Si por ahí tengo yo una, un aumento en mi trabajo, ah, es que es porque vieron mi inteligencia, vieron mi capacidad, o porque gracias a que, a, que, a que hago bien las cosas, es gracias a mí, es gracias a Dios. Y en ocasiones se nos olvida. Cuando tengo un logro económico también pienso que es gracias a mí. ¿Y es gracias a quién? A Dios. Tengo que darle gracias a Dios en todo. Aún en la enfermedad.
enfermedad, en los momentos difíciles cuando sentimos que, por ahí dicen, ya no la vemos, Dios permanece con nosotros. Ahí también debo de darle gracias a Dios. Ahí. A veces tenemos pequeños detalles que nosotros vemos o que pensamos, pero aún ahí Dios está con nosotros. ¿Cuántos de nosotros no sé si ha experimentado? Dice, por poquito y chocamos. Por poquito. Hace poquito me pasó, y creo que por centímetros quedamos, centímetros. Ay, yo ya, casi no lo voy a acordar, pero hasta ahí mi hija gritó. Se asustó. A que se ha dado el volantazo hacia la izquierda, y lo bueno que no venía un carro es que de contracionar me hubiera estrellado. Es por poquito. Es gracias a mi reflejos, gracias a mi capacidad de... Ajá. Es porque el Señor está con nosotros y en esos momentos debemos de dar gracias, porque su palabra dice dar gracias a Dios en todo. en todo, en todo. ¿He dado gracias a Dios por mi familia? ¿Por mis hijos? A una vez es rebeldes, a una vez es pero dar gracias también por ellos. Porque ahí también el Señor me enseña, porque aún en la aflicción también el Señor me enseña que no estoy sola o no estoy solo, que Dios está con conmigo, que en un su momento Jesús me ayuda a salir adelante y me está enseñando por qué estoy pasando por esa situación ahí también le voy a darle gracias quiero que en esos momentos voltees y mires y le des gracias a Dios por la persona que tienes al lado no sé si es tu hija, no sé si es tu mamá tu esposa tu amiga Respeto hacia mis compañeros, 
o mis maestros, también dice de quién creemos, habla de nosotros. Ahí debo de alabar a Dios, en mi casa o con mi familia. También debo de alabar a Dios. Los chicos saben que si ellos obedecen a papá y a mamá, están obedeciendo a quién? A Dios. Si nosotros respetamos a nuestros vecinos, si nosotros respetamos a nuestra familia en la forma que hablamos, que les exhortamos, estamos también agarrando a Dios. En la actitud que tengo hacia para con mis hermanos aquí en la iglesia, es una forma también de alabar a Dios. Debo de cuidar mi boca, mis palabras, debo de cuidar también mis pensamientos y mi actitud. Porque recuerden que cuando digo voy a un trabajo, voy a algún lugar y digo yo, ah, yo soy cristiano, soy cristiano, con mis hechos debo de confirmarlo. ¿Para qué? Para que después no estén diciendo, ¿y eso que es cristiano? ¿O eso que es cristiana? Sino también ahí debo de ver con mi actitud quién soy. Piensen y analicen o analicemos dos minutos. Estoy alabando a Dios también. Con mi pensar, con mi hablar, con mi actuar. Tercera y última. Yo no voy a ver tu verdad. Juan 20, 17, ya lo leímos hace rato. Evangelio de Juan 20, versículo 17.
y que por el hecho de salir a la esquina y regresar, el Señor ya nos cuida. ¿Es algo para compartir? Sí. Cuando tenemos algo bueno que nos pasa, algo hermoso que nos ha pasado, ¿qué es lo que nos gusta hacer? Contarlo. Hasta aquí somos malas mujeres, así no sé por qué, ¿verdad? Pero hasta sentimos algo aquí. Dice una compañera de escuela, tengo que soltar, lo tengo que soltar. Y es porque queremos soltar. Entonces el que Cristo haya resucitado es una buena noticia. Que tenemos que compartir. Sí, que debemos de compartir. Son tres cosas. Hay más que el Señor. Que, que el Señor nos da para poder regresar todo, todo lo que Él nos da. Él nos da 8.810 promesas. ¿Tú qué le vas a dar? ¿Tú qué le estás dando? ¿Qué estás haciendo? El hecho de venir a la iglesia, hermano, hermana, y sentarte ahí, no es mucho que tú estás haciendo. El día de hoy, bueno, te levantaste más temprano que el costumbre. ¿A qué has levantado?
pero que también Señor con mi actuar, con mi pensar con todo lo que soy pueda hablar de ti Amén. pueda decir que tú vives en mi corazón que Amén. tú me has cambiado que tú me has transformado ayúdame Señor a poder hacer a poder testificar cuando hable que pueda hablar con esa diferencia que pueda ver como soy diferente de los demás que cuando actúe también lo haga y aún a pesar Señor de ir y venir de la gente de la, de, de la casa del trabajo aún ahí y aún así pueda mostrar que soy diferente que mis pensamientos también son diferentes que si mi vecino se comporta mi vecina, mi compañero, mi amigo yo pueda pensar aún diferente y con todo lo que soy pueda vivir como una hija y un hijo tuyo pueda testificar que Jesús vive en mi corazón y que Jesús ha resucitado ayúdame Señor para poder hacer para poder servirte también aquí en tu casa para que no pienses Señor en que ¿por qué ahora yo? ¿por qué otra vez yo? sino que lo haga de corazón que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho sea para el Señor gracias Dios por este tiempo gracias Señor de reflexión de meditación de escuchar tu palabra y que al salir de aquí pueda salir y decir Señor aquí estoy para darte la honra y la gloria con todo lo que soy en el nombre de Jesús